நான் இன்றைக்கி வந்து உருளைக்கிழங்கு சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இது ரொம்பவே எம்மியாக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸ் மெனுவி இருக்குது நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு குயிக் டிப்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு நினைக்கிறேன் இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நீங்கள் வந்து வெள்ளை சாதத்துக்கு நைட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஷெலோ ஃப்ரை செஞ்ச உருளைக்கிழங்குக்கும் நைட்டே நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெண்டும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க முடியும் பொடி செஞ்ச நம்ம ரோஸ்டிடு அதுவும் நைட்டே நீங்கள் வந்து ரெடி செய்ய முடியும் வாங்கி இப்போ போய் பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலான்னு வரமிளகாய் நான் எடுத்துருக்கிறேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு காரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை டீஸ்பூன் இப்போ இதுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நல்லாவே ட்ரை ரோஸ் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம வந்து இது நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர்த்துக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு அளவு இருந்துச்சு ஒரு கால் டீஸ்பூனே வெந்தயம் எடுத்துருக்கேன் நம்ம வந்து இதை தனியாக வறுக்கிறோம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கூடையும் வருத்தம் அப்படின்னா கருகிடும் கருக விடக்கூடாது பாருங்கள் நல்லாவே பொண்ணு வருவல் ஆகிடுச்சி எல்லாம் நம்ம வந்து ஆற வச்சு கொஞ்சம் குற குறன்னு இட்டி பொடி அரைக்கிற மாதிரி நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் அடுப்பில் பேன் வச்சுருக்கேன் நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு வறுத்து எடுக்கிறதுக்கு வறுத்து எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிற எண்ணெயை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு தாளிக்கக்குள்ளே எவ்வளோ தேவையோ வச்சுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு மூணு இந்த மாதிரி எடுத்துருந்தேன் இந்த மாதிரி க்யூபாக வந்து போட்டுக்கிட்டேன் அப்போ தான் நம்ம வந்து வறுக்கக்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாவே இருக்கும் என்ன நல்லாவே சூடாகிடுச்சி நான் வந்து வேக வைக்காத உருளைக்கிழங்குக்கு இந்த மாதிரி பீஸாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஷெலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதுக்கு நல்லாவே வந்து கோல்டன் ஃப்ரையாக செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லாவே கோல்டன் கலர் ஆகிடுச்சி இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் மீதி இருக்கிற டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்புறமா நம்ம வந்து வேக வைக்கக்குள்ளே வெந்துடும் இதில் அதிகமாக எண்ணெய் இருக்குது கொஞ்சம் கொ குறைச்சிக்கிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கடுகு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் புரியட்டும் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் வறுத்துக்கலாம் நான் ஒரே பெரிய வெங்காயம் எடுத்து நீட் வாக்கில் கட் பண்ணிக்கிட்டேன் இதுவும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறிக்கிட்டேன் ஒரே கால் டீஸ்பூனு பெருங்காயம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பூண்டு பல் எடுத்து நல்லாவே பொடியாக நிறைக்கிட்டேன் இது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லாவே நம்ம வந்து வதக்கி விடலாம் உப்புமாவுக்கு எப்படி வதக்குறோமோ அந்த மாதிரி நல்லாவே வதைக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகட்டும் நான் ஒரு நூறு கிராம் பச்சை பட்டாணி இதில் போடுறேன் இந்த மாதிரி வெஜ் போட்டோன்னா நல்லாவே நியூட்ரிஷன் நல்லாயிருக்கும் இருந்தால் போடுங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் எயிட்டி பர்சன்ட் வெந்துருந்துச்சு இப்போ நம்ம இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வெந்துடும் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருந்த ட்ரை ரோஸ் பண்ண பொடிக்கு பாதி போட்டுட்டு பாதி வைக்கலாம் அப்புறமா யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து இதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் நல்லாவே வந்து உருளைக்கிழங்கு இப்போ வெந்துருச்சு நான் வந்து இதில் தக்காளி போடலை நான் வந்து லெமன் ஜூஸ் போடுறதால தக்காளி வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு பெரிய பொருளில் எடுத்துருக்குறேன் இது வந்து வேக வச்சு ஆற வச்சு ரைஸு நல்லாவே உதிரி உதிரியாக நல்லாவே வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இதுவும் போட்டுக்கலாம் இது போடக்குள்ளே கொஞ்சம் நல்லாவே புளிப்பாக இருக்கும் நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த பொடிக்கு இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா வாசனையாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கரண்டி வச்சு நீங்கள் கிளறக்குள்ளே உங்கள் ரைஸ் வந்து உடையாது நல்லாவே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த ரைஸ் நல்லாவே சூடாகிற வரைக்கும் நல்லாவே கிளறி கொடுங்க இப்போ கடைசியாக வந்து நம்ம வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் சீசனிங் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி போடுங்க 
ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு நெய் போட்டுக்கலாம் இருந்துச்சுன்னா போடுங்க இது வந்து ஃப்ளேவர் கோசரம் நம்ம போடுறோம் முடியான இருக்குங்க மல்லித்தவை கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் மார்னிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் மாம் ஹரிபரி ஹரிபரின்னு இருப்பாங்க நான் சொன்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ள தான் இருந்துச்சு ஏன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ரைஸு ரெடி ஆகிடுச்சு பதுங்க உருளைக்கிழங்கு சாதம் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு பசங்கள்லாம் வந்து ஆஃப்டர்நூனில் ரொம்ப எம்மியாக இது வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இதில் நம்ம நெய்யெல்லாம் போட்டிருக்கோம் என்ஜாய் 